వేరే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి ఒక వ్యక్తి లేదా ఎవరో ఒకరు పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి దాన్ని ఎలా విశ్లేషిస్తారు హ్యాపీనెస్ అనేది ఇండివిజువల్గా ఉండడం అనేది మనం మాట్లాడుతున్నాము ఒక వ్యక్తి వేరే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటే కూడా తను హ్యాపీగా ఉంటాడు ఆ ఫీలింగ్ రావాలనుకుంటే అతను ఎలా ఉండాలి ఎస్ సార్ ద పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ దర్ ఈస్ నో అదర్ వే అయితే నేను ఓన్లీ నా హ్యాపీనెస్ గురించి పనిచేస్తున్నాను అనుకోండి దాన్నే స్వార్థము అంటామండి ఓకే స్వార్థము అంటే ఏంటి అర్థము అని చెప్పాను చూడండి మూడు ఏంటి తనువు మనసు ధనము ఈ మూడు నా సుఖం గురించే వెచ్చిస్తుంటే దాన్ని స్వార్థము అంటామండి స్వార్థము ఓకే నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ సుఖము నా సుఖం కూడా ఇంక్లూడెడ్ దాంట్లో దాని గురించి నేను వెచ్చిస్తుంటే దాన్ని పరార్థము అంటాం అందరి సుఖం గురించి నేను వెచ్చిస్తుంటే నా అర్థాన్ని దాన్నే పరమార్థము అంటాం దీస్ ఆర్ ద త్రీ వర్డ్స్ ఓకే ఆల్ ఆర్ తెలుగు వర్డ్స్ ఓన్లీ సో స్వార్థము పరార్థము పరమార్థము సో ఈ పరార్థంలో స్వార్థం ఉంది సార్ స్వార్థము వి యూజువలీ టేక్ ఇట్ ఇన్ నెగటివ్ దిస్ థింగ్ బట్ ఈ పరార్థంలో పరమార్థం ఆల్రెడీ మన స్వార్థం ఉంది పరమార్థంలో ఈ రెండు ఉన్నాయి ఆల్రెడీ సో వీ కెనాట్ ట్రావెల్ టు అదర్ పర్సన్స్ హ్యాపీనెస్ వితౌట్ అవర్ హ్యాపీనెస్ ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దట్ దట్ బికమ్స్ ఎ సాక్రిఫైస్ సో సాక్రిఫైస్ హ్యాస్ ఎ క్రై ఇన్ ఇట్ క్రై సో వీ క్రై సమ్ టైమ్ ఓకే నాకు అవకాశం ఉండి నేను మంచివాడిగానే మిగిలిపోయాను డబ్బులు తీసుకుని అవకాశం ఉంది కానీ తీసుకోలేదు సో ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎందుకు తీసుకోవద్దు అనేది తెలియకుండా ఆదర్శానికి పోయి తీసుకోకుండా ఉన్నాం అనుకుంటే దెన్ దెర్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ సో ఇఫ్ వీ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ దెన్ వీ నో అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ అండర్స్టుడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ దెన్ దట్ దెన్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా మనీ రైట్ దాని తర్వాత ఎంత ఎక్కువ ఇస్తే ఏంటి ఎంత ఎక్కువ వచ్చినా నాకు అవసరం లేదు బికాస్ నా అవసరం కంటే నా దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నాయి సో నా అవసరం కంటే నా దగ్గర భౌతిక సౌకర్యాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ ఫీలింగ్నే సమృద్ధి అంటాం సమృద్ధి ఓకే ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ దీన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తాను రేపు ఇంకా ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ రిక్వైర్డ్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాస్పెరిటీ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ ఈజ్ కాల్డ్ డిప్రైవేషన్ డిప్రైవేషన్ లీడ్స్ టు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ లీడ్స్ టు కరప్షన్ కరప్షన్ లీడ్స్ టు స్ట్రగుల్ స్ట్రగుల్ లీడ్స్ టు అపోజిషన్ అపోజిషన్ లీడ్స్ టు వార్ డీటెయిల్గా విల్ గో ఇన్ డీటెయిల్ సార్ వన్ బై వన్ ఓకే సో నా పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ఈచ్ అదర్ అవును కదా ఇప్పుడు బయటకు వెళ్ళి ఆటో అని అడగండి వాడు ఇప్పుడు ఎంత ఎంత ఇస్తామంటే వంద అన్నారు అనుకోండి ఓకే చలో లెట్స్ గో అన్నాడు అరే ఎనభై అడిగితే బాగుండే అని మనం అనుకుంటాం ఓకే వాడు వన్ ట్వంటీ చెప్తే బాగుండే అని వాడు అనుకుంటాడు దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అర్థమైంది కదా వెన్ ఎన్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాస్పెరిటీ వస్తుంది రైట్ సో ఎక్స్ప్లాయిటేషన్లో ఉంటేనే కరప్షన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు కరప్షన్ సో ఈ ప్రాస్పెరిటీని అర్థం కావాలనంటే వీ నీడ్ టు అన్ ఐడెంటిఫై అవర్ రిక్వైర్మెంట్స్ మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ దిస్ సో బాడీ అండ్ సెల్ఫ్ బాడీ నీడ్స్ ఫిజికల్ ఫెసిలిటీ సెల్ఫ్ నీడ్స్ హ్యాపీనెస్ సో సెల్ఫ్ గురించి అర్థం చేసుకోకుండా సెల్ఫ్ 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 ఎంత అంటే కుదరదు వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ 